Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 31st December of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें जैसे पहला क्वेश्चन आता है आई एन सी ओ आई एस जिसके बारे में हमने कल बात की थी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशैनिक इंफॉर्मेशन सर्विस इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है आपको कमेंट सेक्शन बताना है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशैनिक इंफॉर्मेशन सर्विस का कल हमने इसके बारे में बात की थी दूसरा क्वेश्चन आता है एन जो अपने केसेस हैंडल करता है वो किन सात लॉस जो हैं सेवन लॉस उनसे हैंडल करता है तो उन सात लॉस के बारे में आपको बताना है वो सात लॉस कौन कौन से हैं सेवन लॉस कौन कौन से ये आपको बताना है इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन दें साथ ही साथ एनालिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चलिए आज हमारा लाइक है ट्वेंटी प्लस लाइक्स है कि ट्वेंटी प्लस से ज़्यादा लाइक्स हो हमारे तो प्लीज़ इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करें और इस वीडियो को एटलीस्ट वन व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे ये इसकी रीच और अच्छी हो और लोग और ऑडियंस मिल सके और लोग क्वेश्चंस का जवाब दें और क्वेश्चंस पूछे जाएं जिससे हम और मोटिवेट हों तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन आर या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है जहाँ से आप क्लिक करके सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल इस तरह से लिंक दी हुई होगी उसके सामने टेलीग्राम की तो उसको क्लिक करके भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो कमेंट में भी क्या कहते हैं लिंक पिन है वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं वहाँ पे साथ ही साथ हम लोग जो अभी एनालिसिस करेंगे उसका जो हाईलाइटेड पोर्शन रहता है किसी भी न्यूज़ का जैसे ये आप देख रहे होंगे जैसे हाईलाइटेड पोर्शन किसी भी न्यूज़ का वो आपको वहाँ पर मिल जाता है किसी भी एडिटोरियल का जो एडिटोरियल आता है जैसे इस एडिटोरियल को देख लीजिए जो कल आया था रेजिलेंट सप्लाई चेन एज अ पेंडेमिक लेसन इस पूरे एडिटोरियल का आपको हाईलाइटेड पोर्शन भी यहाँ पे मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए जल्दी पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ आप कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन आता है सर्च ऑप्शन इसको भी क्लिक करके आप कोई भी टॉपिक ढूंढ सकते हैं चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं पहली न्यूज़ देखते हैं आज की पहली न्यूज़ आती है यूके अप्रूव ऑक्सफोर्ड वैक्सीन यूके ने अप्रूव किया ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को एमरजेंसी यूज़ के लिए इंडियन रेगुलेटर्स रिव्यू एप्लीकेशन बाय सेरम इंस्टीट्यूट फॉर एमरजेंसी यूज़ ऑफ जैप कि वो जो उनकी वैक्सीन हो अभी भी इंडियन रेगुलेटर्स जो हैं वो उसको रिव्यू कर रहे हैं उनके एप्लीकेशन जो सैरम इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी के द्वारा आई है सैरम के साथ सैरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आई है एप्लीकेशन उसको इंडियन रेगुलेटर्स द्वारा अभी भी रिव्यू किया जा रहा है एमरजेंसी यूज़ के लिए और दूसरी तरफ यू ने इसे अप्रूव कर दिया एमरजेंसी यूज़ के लिए तो इस पूरे न्यूज़ में वही बात की गई कि कोविड 19 वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रा जेनिके के द्वारा जो अप्रूव की गई है तो क्या कहते हैं अभी याद रखिएगा जो ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन बनी है वो सेरम इंस्टीट्यूट में ही बनी है लेकिन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रा जेनिका के द्वारा बनाई गई है तो ये सैरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनी है तो क्या कहते हैं इसमें वही बात की गई है कि न्यू ईयर में जैसे हमने देखा कि जल्दी अर्ली ईयर में ही अर्ली न्यू ईयर दो में ही जनवरी में ही वहाँ पर एमरजेंसी यूज इस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का शुरू हो जाएगा यूके में तो इस न्यूज़ में पूरे में वही बात की गई है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती है फार्मर्स सेंटर रीच एग्रीमेंट ऑन टू इश्यूज कि फार्मर्स और सेंटर्स की कल बात थी टॉक्स थी जो दोनों के बीच में नेगोशिएशन थे तो उसमें उन्होंने एक एग्रीमेंट पर आए दो इशूज़ पर ऐसे में बात की गई है कि डेड लॉक कंटिन्यूज ऑन एम अभी भी डेड लॉक है क्या कहते हैं एम एस और रिपील ऑफ न्यू फार्म लॉज पे दोनों पे एम और रिपील ऑफ फार्म लॉज पर अभी भी डेड लॉक शुरू है दो इश्यूज जो थे उनको क्या कहते हैं कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट पास होगा जल्दी इसमें बात की गई जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और यूनियन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कल जो था एग्रीमेंट पे क्या कहते हैं एक एग्रीमेंट पे आया कि वो जो इस बार जो डिक्रिमिनलाइजेशन था स्टबल बर्निंग का उसको ख़त्म करने के लिए और सेफ ऑफ पावर सब्सिडीज जो पावर सब्सिडीज हैं उनको सेफ करने के लिए एक एग्रीमेंट होगा इन दो इशूज़ पर तो अभी रिजल्ट आ चुका है कि एक एग्रीमेंट होगा यूनियन मिनिस्टर ने क्या कहते हैं भरोसा दिलाया कि इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा कि डिक्रिमिनलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा स्टेबल बनिंग का और सेफ गार्ड प्रोवाइड की जाएगी पावर सब्सिडीज़ में लेकिन बाकी जो इश्यूज़ है एमएसपी और जो फार्म लॉज है उस पर अभी कोई रिजल्ट नहीं
चलिए अगली न्यूज देखते हैं अगली न्यूज आती है इंडिया यूके फ्लाइट टू रिमेन सस्पेंडेड टिल जनवरी सेवन कि इंडिया यूके फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है जनवरी सेवन तक और माना जाए कि फुल जनवरी हो जाएगा थर्टी फर्स्ट तक हो जाएगा क्योंकि क्या कहते हैं वहाँ पे अभी जो नए वेरिएंट फार्म हुए हैं क्या कहते हैं फाउंड हुआ है वहाँ पर उसके कारण उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यू में जिसके कारण वहाँ पर कई वैक्सीन का एमरजेंसी यूज़ भी चालू कर दिया गया है जिससे उस स्प्रेड को रोका जाए जो नए वेरियंट है उसकी भी जो स्प्रेड चेन है उसको ब्रेक किया जाए इसमें वही बात की है गवर्नमेंट जल्दी अनाउंस कर सकता है रिजर्वेशन डिटेल्स कि जो जो सस्पेंडेड फ्लाइट्स है उनका जो रिजर्वेशन डिटेल्स है उनको जल्दी भेजा जा सकता है गवर्नमेंट उसकी डिटेल्स भेज सकता है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती है मोर पर्सन टेस्ट पॉजिटिव इसमें बात की गई जो न्यू वेरियंट फाउन हुआ है क्या कहते हैं कोरोना वायरस का यू में उसके चौदह और पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए उस नए वेरियंट से और टैली पहुँच चुकी है और सिचुएशन अभी भी केयरफुल वॉच में है क्योंकि स्प्रेड चेन जो लोग आए हैं अभी तक नवंबर से दिसंबर के बीच में उनके अंदर नया वेरिएंट फाउंड हो सकता है इसलिए चांसेस है कि सबकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जा रही है कि पूरी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जा रही है लोगों को ढूंढा जा रहा है जो आए हों यूके से इस बीच में नवंबर टू दिसंबर के बीच में जिससे पता किया जा सके कि कौन कौन वहाँ से आया है और उनकी चेकिंग हो सके क्योंकि नया वेरियंट जो है वो उसका स्प्रेड चेन बहुत तेज है तो इसलिए ज़रूरी है कि क्या कहते इसीलिए अभी भी फ्लाइट सेवन जनवरी तक सस्पेंड कर दी गई इंडिया यू की चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती है बिवेयर ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स स्टेट्स वॉन कि स्टेट्स ने वॉन किया है कि जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं उस पर एक एक तरह से वॉच रखना होगा क्योंकि क्राउडिंग ना हो ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ना हो और स्टेप्स लेने होंगे कि क्राउडिंग को ख़त्म करने के लिए कि क्राउडिंग ज़्यादा ना हो पाए जिसके कारण स्प्रेड फिर से फैल जाए इसलिए ज़रूरी है कि मेजर्स लेने चाहिए तो इस जनवरी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर भी है क्योंकि जो नया वेरियंट फॉर्म हुआ है वो जनवरी में ही फैल सकता है अगर हम लोग ने स्टेप्स लिए क्या कहते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए और हमने उसका जो स्प्रेड चेन है उसको ब्रेक कर दिया तो बहुत ज़्यादा सही होगा नहीं वरना फिर से जो कंडीशन पहले बन गई थी फिर से और वही बन सकती है क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट है काफ़ी तेज इसका ट्रांसमिशन रेट है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती है प्रायोरटाइज इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड नाइन्टीन वॉक्स इसमें बात किया गया है कि एल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के उन्होंने कहा पुलिस को क्या कहते हैं डायरेक्शन दिया है कि वो इन्फोर्समेंट करें जो कोविड नाइन्टीन वॉम्स हैं जितने भी नॉर्म्स आए हैं कोविड नाइन्टीन के वो गवर्नमेंट द्वारा उनको इन्फोर्स करने के लिए वो क्या कहते हैं वर्क करें और उनको प्रायोरटाइज करें कि किस पर ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि जैसे हमने देखा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिव्यू किया जाए उनके जो मीटिंग होती लोगों की जिससे क्राउडिंग को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो उस सबको ज़रूरी है कि क्राउडिंग ना हो सोशल डिस्टेंसिंग हो मास्क लोग पहने क्योंकि जो नया वेरिएंट आया उसके कारण दिक्कतें हो सकती हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ये जो यूनियन टेरिटरी होती है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर और ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं एल इसे इन्हें ही एल कहा जाता है दो एल ऑफ दिल्ली हैज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं जो अलग अलग पावर्स उनको देते हैं पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके कोई भी ऑर्डर जो प्रोवाइड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर आर्टिकल टू थर्टी नाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वो फॉलो अप कराया जाता है एलजी द्वारा यूनियन टेरेटरी में वायल द एल जी ऑफ दिल्ली वो गाइडेड किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली एक्ट नाइनटीन नाइन्टी वन के द्वारा और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी एक्ट दिल्ली रूल्स और जो इसी तरह जो एल जी हैं पुदुचेरी के वो भी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरीज एक्ट 1963 के द्वारा गवर्न किए जाते हैं तो आर्टिकल 239 और आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के द्वारा कि जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरेटरी है और उसका सेंटर जो है उस पर आई ये एल के द्वारा ही उस पर आई रखता है जो एल ऑफ दिल्ली वो सबसे ज़्यादा जिन बाकी जो एल जीज हैं बाकी यूनियन टेरेटरीज में उनके अलावा सबसे ज़्यादा पावर एल जी ऑफ दिल्ली के पास ही है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो दिल्ली असेंबली है उसके पावर भी पावर होता है कि वो लेजिस्लेट कर सके ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट लॉ ऑर्डर एंड लैंड कि लॉ ऑर्डर एंड लैंड के अलावा दिल्ली असेंबली हर सब्जेक्ट में लेजिस्लेट कर सकती है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती है इसमें कहा गया है सेंटर यूजिंग एन सी बी टू टेरराइज बॉलीवुड एलिग्स कांग्रेस की इसमें बात की गई है कि सेंटर ने एन
तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 अंडर द नारकोटिक्स कंट्रोल एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट नाइनटीन के द्वारा ये एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करती है जो नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल फोर्टी सेवन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करती है ड्रग्स अब्यूज कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट जो नाइनटीन एटी फाइव है वो प्रोवाइड करता है पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्राम यूज ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स जो इलीगल ट्रैफिक उस होते हैं नारकोटिक ड्रग्स में उस पर वो पेनल्टी प्रोवाइड करती है पेनल्टी लगाती है लोगों पर ये एक्ट मेड एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और सेंट्रल अथॉरिटी बनाने के लिए और एक्सरसाइज करना पावर्स और फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर द एक्ट ये वर्क करती है तो ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो क्या कहते हैं नारकोटिक्स जो ड्रग्स इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ही मैक्सिमली वर्क करता है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं आज का पहला एडिटोरियल आता है हिमालयन मैनुवियर्स हिमालयन मैनुवियर्स मैनुवियर्स का मतलब आप कमेंट सेक्शन बताएं मैनुवियर्स का मतलब होता है स्किलफुल मूवमेंट स्किलफुल मूवमेंट इसका मतलब होता है स्किलफुल मूवमेंट आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सिनोनिम्स आप बताएं इसका सिनोनिम इसके सिनोनिम के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सिनोनिम क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन क्या कहते हैं जो कॉम्प्रेंशन आते हैं पेपर में उनमें पूछ लिया जाता है सिनोनिम्स बताइए इस वर्ड का या इस वर्ड का एंटोनियम बनाए आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सिनोनिम बताएं मेन्यूवेयर्स का चलिए इस एडोटोरियल में बात की गई इंडिया डिड नॉट वेल टू मेडल इन द पोलिटिकल क्राइसिस जो अनफोल्ड किया जा रहा है नेपाल में उसमें इंडिया ने क्या कहते हैं कोई भी मेडल नहीं किया इंटरफेयर नहीं किया नेपाल पॉलिटिक्स में और दूसरी तरफ जो चाइना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उन्होंने उस इशूज़ पर बहुत ज़्यादा गए वो लोग पूरी तरह से उस इशू में चले गए उनका जो पर्सनल इशू था नेपाल का जो एक तरह से उनकी पोलिटिकल क्राइसिस चल रही थी उस पर पूरा उन्होंने बात की इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई जैसे हमने देखा कि जो टीम लेड बाय द वाइस मिनिस्टर ऑफ द सी पी सी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ग्यू यूनजो द्वारा उन्होंने मीट पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ से मिला वहाँ के मिला और उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन को छोड़िए आप पार्टी को स्प्लिट कर लें और कुछ जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर लें उस हिसाब से आप कर सकते हैं तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है इसमें ये भी कहा गया है पोजिशन सिचुएशन जो है अभी भी न्यू दिल्ली को एक स्पेस देती है वो कंसिडर करें अपने मूव्स को और जो इनस्टेबिलिटी है हिमालयन नेबर्स के साथ पॉलिटी में उसको क्या कहते हैं कंट्रोल करने के लिए इंडिया हेल्प कर सकता है और वो एक तरह से अपने रिलेशन और सुधार सकते हैं वहाँ से तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े एक्शंस इंडिया के द्वारा भी आने चाहिए चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं अगला एडिटोरियल आता है नो शो इसमें बात की गई है रजनीकांत के ऊपर जैसे हमने देखा जो हमारे वर्टन टेमिल एक्टर हैं रजनीकांत उन्होंने अभी बात की थी कि वो जल्दी पॉलिटिकल पार्टी जनवरी ट्वेंटी में शुरू कर सकते हैं अपनी खुद की पोलिटिकल पार्टी और क्योंकि ऐसा इसमें इसलिए कभी उन्होंने शुरू करने की बात की क्योंकि वहाँ की जो मैक्सिमली जो गवर्नमेंट है वो है ए आई और डी जो मैक्सिमली 63 परसेंट ऑफ वोट जो होते हैं टेन एस एम इलेक्शन में सिंस 1977 यही लोग जीत के ले जाते हैं और 40 सालों से यही होता आ रहा है तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि ये क्या कहते हैं इसको ख़त्म करेंगे और अपनी खुद की पार्टी लाएंगे इसमें और क्या कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने की बात भी की थी ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा था कि वहाँ पर जो इशूज़ हैं जो तमिलनाडु में इशूज़ हैं जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं क्रॉनिक इशूज जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन जो मेटर्निंग मोटैलिटी रेशियो इन्फेंट मोटैलिटी रेशियो क्या कहते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट इनक्वालिटी जो होती है उसके कारण और जो पेंडेमिक आया उसने पूरी तरह से जो एक तरह से इकनॉमिकली वीक वर्नेबिलिटी थी उसको पूरी तरह से बताया कि तमिलनाडु में बहुत दिक्कतें हैं और कई इशूज़ को भी रेस किया इस पेंडेमिक में तो पता चला कि अभी भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को और अच्छे से वर्क करना इसमें यह भी बात की है कि रजनीकांत ने लेकिन ऐसा हो नहीं पाया उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए कहा कि अभी हम अपनी पार्टी नहीं खोलेंगे तो जो है एडिटोरियल में यही बात की गई है कि उन्होंने पार्टी क्यों खड़ी करने की सोची ऐसा उसमें बात की गई है चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं अगला एडिटोरियल आता है बिफोर आ न्यू डॉन ग्लिम्सेज ऑफ ड्रामा फील्ड ईयर कि जैसे हमने देखा कि नया साल शुरू हो रहा है कल से कल अब ना रहा फर्स्ट जनवरी है ट्वेंटी नया साल नया साल आ रहा है तो इसमें पूरे बात की गई जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या ह्यूमन इनग्यूनिटी के कारण जो इश्यूज़ आए जो क्या कहते हैं 2020 में उसको 2021 में ना आने देना तो ये ज़रूरी है कि इसमें पूरे में यही बात की गई जैसे हमने देखा कि जो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट्स इवेंट्स आए ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स
और फिर हमने देखा कि मिडल ईस्ट में भी कई कंफ्लिक्ट जोन बने ब्लडी सिविल वॉर्स हुए अफगानिस्तान अर्मीनिया अजबेकिस्तान सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इराक इथोपिया में गवर्नमेंट इन पावर एंड द ट्रिगरी पीपल लिब्रेशन फंड के बीच में फिर हमने देखा कि वुहान जहाँ पे फायर वायरस फैला था जिसके कारण कोरोना वायरस जो अभी भी क्या कहते हैं सिचुएशन में और जिसके कारण लोगों की डेथ होती जा रही है जिससे थाउजेंड्स और थाउजेंड्स लोग इफेक्ट हुए इसमें वो भी क्या कहते हैं उनके कारण भी लोग मरे और क्या कहते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई ग्लोबल इकनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हुई और क्या कहते हैं इंटरनेशनल मोनिट्री फंड जो है उसमें फोर पॉइंट नाइन देखा गया तो ग्लोबल इकनॉमी में भी बहुत दिक्कत आई कॉन्ट्रैक्शन देखा गया इसमें भी बात की गई है कि इंडिया ने जैसे देखा कि कोविड नाइन्टीन के कारण जो वुहान में अगले साल पिछले साल चालू हुआ था जनवरी में इशू जो वायरस फैला था उसके कारण इंडिया ने मार्च में लॉकडाउन लगाया था जिसके कारण वो क्या कहते हैं लॉकडाउन के कारण ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हुई लॉकडाउन के कारण जो गरीब लोग थे उन लोगों को अपने घर वापस जाना पड़ा और अभी तक लोग कवर नहीं कर पाए उस लॉकडाउन का इशू तो क्या कहते हैं फिर हमने देखा कि फरवरी में भी पिछले साल इसी साल दो में क्या कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई शाहीन बाग एजिटेशन हुआ अगेंस्ट ये और कई लोगों की उसमें भी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट चला जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें हुई तो एट लास्ट इसमें कहा गया है इस वक्त ज़रूरी है कि वर्ल्ड को पूरी तरह से एक तरह से साया ऑफ रिलीफ मिलना चाहिए कि एक तरह से हमें जो नया साल आ रहा है उसको एक तरह से वेलकम करना चाहिए और जो बातें हैं जो पिछले साल हो गई उनको ख़त्म करना चाहिए उनके बारे में नहीं सोच के एक तरह से एक नया रिलेशन बनाना चाहिए तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की आप इसे एक रीड कर सकते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल डाल देंगे पूरा हाईलाइटेड पार्ट जहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है आंसर राइटिंग में चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगला एडिटोरियल आता है अ वायरस जस्ट चेंजेस स्टेप्स इसमें बात की गई जो इमरजेंसी जो आई है जिसके कारण न्यू वेरियंट शोज के कारण जो कोविड नाइन्टीन का नया जो वेरियंट आया है इसमें वही बात की गई है कि उसका जो ग्रोइंग रेट है अराउंड सेवेंटी सेवेंटी फास्टर है यू में उसका जो ट्रांसमिशन रेट है उसका जो स्प्रेड चेन है काफ़ी तेज है इसमें बात की गई है कि यहाँ पे जो अगर ह्यूज रिस्क इंडिया में है क्योंकि अगर फिर से ये वेरिएंट यहाँ फॉर्म हुआ क्या कहते हैं फाउंड हुआ यहाँ पे क्या कहते हैं 20 केस आ चुके हैं यूके से जो लोग आए थे तो क्या कहते हैं इंडिया में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ जो ट्रांसमिशन अगर रेट बहुत उसका हाई है तो जो स्प्रेड चेन है वो और बढ़ जाएगी और जो केसेस हैं फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और लोगों की डेथ्स भी उसमें बहुत तेज़ी से हो रही जो नया वेरियंट आया तो जिसके कारण अब लोगों को डब्ल्यू को सोचना चाहिए इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ किसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए या कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में जानकारी हो तभी हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे एस एस में बात की गई है पूरे एडिटोरियल में यही बात है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगला एडिटोरियल अगला एडिटोरियल आता है गिव एडुकेट टाइम फॉर अ प्रो इसमें बात की गई है जो महाराष्ट्र ने शक्ति एक्ट लाया वो उसी तरह है जैसे आंध्र प्रदेश ने दिशा बिल लाया था दो में उसी तरह अभी जो महाराष्ट्र का शक्ति एक्ट है ट्वेंटी ट्वेंटी का उसी तरह ही आया है इसमें बात की गई जो ऑफेंसेज होते हैं सेक्सुअल असोल्ट या जो प्रोविजन है कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन फिफ्टीन डेज इसमें जोड़ा गया कि पंद्रह दिन में पूरा हो इसमें बात की गई है जैसे हमने देखा कि ऐसा नहीं होता है जैसे इससे पहले जो कि दो केस मैक्सिमली हम लोग सपने बहुत ज़्यादा दर्दनाक थे हर किसी को रुला दिया था लगभग तो जिसमें जैसे हमने देखा था कि निर्भया केस जो हुआ था जिसमें एटीन डे रिपोर्टिंग हुई थी चार्जशीट फाइल हुई थी एटीन डे में और उसी तरह ही हाथरस केस जो हुआ क्या कहते हैं यूपी में वो उसमें नाइन्टी डे में क्या कहते हैं चार्जशीट फाइल हुई तो ये बताती है कि इस तरह के जो एक्ट हैं जो पंद्रह दिन में इन्वेस्टिगेशन हो पूरी तरह से जो सेक्सुअल असोल्ट जो क्या कहते हैं विक्टिम्स हैं उनको पनिश किया जाए तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के एक्ट्स हर तरह में क्या कहते हैं सेंट्रली क्या कहते हैं यूनियन में आने चाहिए इस तरह के एक्ट जिससे जो पनिशमेंट है जो विक्टिम है उनको जल्दी से जल्दी मिल सके तो हम लोग देख लेते हैं ये महाराष्ट्र का जो शक्ति एक्ट आया है उसको अलग से देख लेते हैं शक्ति एक्ट ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है ये प्रो ये क्या कहते हैं एक तरह से क्या प्रपोज करता है ये बिल ये प्रपोज करता है टू मेक चेंजेस दो इंडियन पैनल को जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द एक्सेक्शन ऑफेंसेज एक्ट है उसके द्वारा इसमें चेंजमेंट लाता है ये चेंजेस हैं प्रपोज किए गए एक्सिस्टिंग सेक्शन ऑफ रेप सेक्शुअल हेरासमेंट एसिड अटैक और चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए ये प्रपोज करता है इसमें जोड़ा गया है सेंस ऑफ जो सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर ई के द्वारा कि सेंस ऑफ डेंजर इंटिमिडेशन या फियर टू वुमेन होता है उस वक्त भी ये लगता है और कोई भी अगर इसके ऊपर गलत तरह से
गैंग रेप रेप बाय पर्सन अथॉरिटी को भी अगर होती है तो डेथ पेनाल्टी उसमें अब जोड़ दिया गया है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती है कैबिनेट गिफ्ट अप्रूवल फॉर आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट का तो हम लोग देख लेते हैं आकाश मिसाइल को अलग से कौन सी है मिसाइल ये डिफेंस रिसर्च एंड और डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी द्वारा टेक्स सक्सेसफुली टेक्स फायर की गई थी आकाश एम मिसाइल ये एक तरह से सर्फेस टू एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर और कैपेबिलिटी इसकी वॉर हेड ऑफ सिक्सटी किलोग्राम की ये इसका एल्टीट्यूड लगभग ये रीच कर सकती है अट्ठारह किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर इसे गाइड की गई थी फ्रेज एर ए फायर कंट्रोल रडार कॉल राजेंद्र द्वारा जो टर्म किया गया था बैटरी लेवल रडार बी एल आर विद अ ट्रैकिंग रेंज ऑफ अबाउट सिक्सटी किलोमीटर इसकी कैपेबल रेट काफ़ी अच्छा है ये स्ट्राइक डाउन कर सकती है फ्लाइटर जेट्स को भी ड्रोन्स को भी वेरी इफेक्टिवली ये सर्विस टू एयर मिसाइल है जो एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल जो डिस्टेंस ऑफ 18 टू 30 किलोमीटर के रेंज में होते हैं उनको भी ये स्ट्राइक डाउन कर सकती है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ आती है सी नॉट फॉर थ्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इन थ्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट मिनिस्ट्री द्वारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स है उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया है सेवन करोड़ का जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं तीन उनको अप्रूवल दिया गया है जो फ्लाइट कॉरिडोर्स हैं एक्सप्रेस और नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर तो हम लोग देख लेते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है इसको अलग से देख लेते हैं ये एक कमेटी है वन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका फंक्शन है टू रिव्यू इकोनॉमिक ट्रेंड ऑन कंटिन्यूस बेसिस जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखना प्राइस कंट्रोल देखना इंडस्ट्रीज जो रॉ मटीरियल्स हैं प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखना ये फैसिलेट करती फाइनलाइजेशन ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट जो अकम्पलिशमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स के द्वारा एजेंसीज के द्वारा दी जाती है उनके ऊपर पूरा ये ध्यान रखती है और देखती है कुछ गलत वर्क तो नहीं हो रहा है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें और अगर आपको ये हाईलाइटेड पार्ट के ये आर्टिकल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी चलिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच